mi collego a quello che dicevi prima per una cosa che mi sta abbastanza a cuore e nel frattempo saluto chi si è aggiunto ultimamente tipo Michela tipo eh, anche Diana eh, ciao eh, mh, il discorso del l'immagine, far figura sul parco e tutto, quanto margine c'è per la tua esperienza secondo quello che hai visto te eh, per l'innovazione stilistica proprio a livello di forme cioè volendo anche conservare la funzionalità antica ma se invece di fare le cose che mi ricordano il pastore faccio una roba che mi ricorda 2001 di sé nello spazio e la faccio post moderna è accettata eh, te la tirano dietro te lo dico perché mh, io stesso mi sono ritrovato a fare versioni ultramoderne di, di, di roba piuttosto antica tipo una viola da gamba eh, eh, ho, ho avuto modo di vederla che, che, che fa un po strano alle persone no e, e soprattutto i musicisti specialmente quando sono poi attaccati a certe tradizioni a un certo modo di vedere lo strumento se gli fai una cosa che per 200-300 anni sono abituati a vedere in una certa maniera e gliela fai spaziale mm. eh, all'inizio poi magari si avvicinano nel, nel, nel tuo campo come è visto reinterpretare il design cioè se io volessi fare uh, che ne so una lira proprio completamente postmoderna minimale e che possa sembrare adatta a un film di fantascienza chiaramente che suoni fattibile o è un sacrilegio? allora mi è successo antepongo che mi è successo eh, di avere delle richieste strane mm. alcune realizzabilissime altre no altre magari con dei compromessi in più compromessi in meno insomma è sempre da soppesare la situazione personalmente ho avuto grandi soddisfazioni nel senso che anche lì si va dietro l'esigenza del, del, del cliente del musicista, però certe volte ho fatto dei azzardi. Cioè io cinque anni fa, quando ho iniziato a fare queste cose in maniera un po' più spinta e seria, proprio fare gli strumenti su richiesta, e mi sono inventato uno strumento di mia iniziativa, era una semplice cetra, semplicissima, a forma di trapezio, super squadrata, facile facile da intendere, da capire, da interfacciarsi... E uno strumento anche molto compatto con le corde stavolta non a ventaglio ma parallele che emulava un po' l'arpa la, celtica mm. perché l'avevo inventato come alternativa, migliore alternativa a un'arpa da viaggio perché l'arpa si sa è ingombrante ha bisogno anche di manutenzione, di tenerla bene, stare attenti a come la si maneggia e quindi pensai a un'alternativa era giusto creare un qualcosa di più portatile e niente, è andata benissimo, ma non è che è andata benissimo ovunque, in tutte le situazioni, è andata bene, nel senso che hanno iniziato a comprarmela a paesi come la Germania, vedete che si scherza sempre, dicono che a loro piacciono le cose belle squadrate, eh? ma in Germania questo modello andava, questo modello piaceva, e tutti quelli che mi hanno comprato questo strumento erano o del Belgio o della Germania, avevano queste mode, oltretutto elettrificabile, sì. oltretutto forma moderna e tutto, oltretutto il più delle volte mi facevano delle domande sulla compatibilità con delle pedaliere del multi-effetto. Quindi alla fine qualcuno che ti cerca quella cosa lì un po' particolare c'è. E poi io davo anche molto margine di personalizzazione. Un margine di personalizzazione e quello diciamo, che attrae molto è che io te lo vendo con un certo numero standard di corde, tipo 10 corde, ma ti dico guarda, puoi arrivare anche a 15 corde, giustamente. Mm ti cambia la struttura, guarda, fino a tot corde non ti cambia la struttura portante e ce l'hai sempre compatta. Allora da lì si va incontro alle esigenze del musicista. Qualcuno mi chiedeva una cordatura che partisse da una certa nota a un'altra nota, quindi anche lì cioè, non esiste una vera e propria cordatura standard, ma uno mi chiede una cordatura speciale, particolare per lui, perché dice io lavoro soprattutto su questa cordatura per un repertorio di questo genere, non c'è problema. Io voglio le levette che mettono nelle arpe, non c'è problema ci si va dietro, i modi sono tanti e vi dirò eh, il margine di personalizzazione è elevato, è elevatissimo, è un po' meno elevato quello sulle strutture perché dopo un po' le strutture di base sono rettangoli, comunque quadrilateri, oppure triangoli, si può puntare a qualcosa di un po' più complicato ma dopo sono soltanto abbellimenti, cioè se vuoi fare sì. una polena a parte come si fa nelle ghironde, come si fa in certi strumenti antichi ma... Dopo sono i cosiddetti fronzoli, abbellimenti. 
è solo quello un po' la fisica vuole la sua parte perché insomma hai le corde eh. che tirano e devi far mangiare tale che si scarichi in qualche maniera se no collassa il tutto qua il segmento, segmento lo strumento o lo fa con delle curvature con i legni che sono con le fibre ben tensionate quindi lo, esse stesse poi diventano più portanti oppure più segmentiamo lo strumento e più ci assumiamo dei rischi a livello strutturale mm. col tempo può essere proprio un, un definino magari non si nota subito d'occhio, però se uno sottopone a dei test di tensione con dei comparatori millesimali lo strumento, si nota, sa che nel giro di una settimana se lo strumento è studiato con un eccesso di segmentazione e magari è proprio il suo limite, inizia ad avere già da subito in una settimana de- delle deformazioni e non poche. Qui siamo in liuteria acustica, appunto tradizionale, e non abbiamo materiali proprio pieni, abbiamo a volte degli spessori di 2 mm mm-hmm. che devono affrontare delle tensioni di 40 kg, giustamente, quindi devi saperlo orientare, tensionare, cioè sono le, ci sono le catenature anche da, da studiare bene in un certo modo. E alle volte io mi dedico anche a fare dei test, eh. ho fatto molti test di rottura per delle tavole, giustamente usando le parti di scarto, dei legni buoni, però per vedere la resistenza, perché poi comunque, ovvio, il legno è eterogeneo, e non puoi mai sapere esattamente quanto resiste un pezzo rispetto a un altro a parità di spessore e dimensione. Uh-huh. Però significa avere degli indici con un po' di margine, margine. per starci dentro, ecco. Esatto. Che non, non ti si ne... rompa il cliente dopo un anno e mezzo, che ecco. può essere fastidioso. Un bel po'.